Dr. Nelson kutoka Clinic Afya Mapenzi Kili Mwanza na kuletea mada inayosema kutoa ushirikiano wakati wa tendo la ndoa ni dawa kutoa ushirikiano wakati wa tendo la ndoa ni dawa Sikizaji nimekuletea mada hii haswa baada ya kuongea na mama mmoja sifahamu anatokea wapi lakini amenipongeza baada ya siku zaidi ya mwezi na zaidi ambazo toka mpokea video clips za tendo la ndoa na jinsi gani ya kufanikisha tendo la ndoa na kufanya mapenzi na mume wake na kuniambia jinsi gani imebadilisha ndoa yake kwa kiwango kikubwa sana na si hilo peke yake imebadilisha vile vile e, ndoa ya mdogo wake ambaye alikuwa ameachika sasa mume wake ameshaanza kubipwa anataka kurudi unaweza kuona jinsi gani uh, nimeweza kupata msukumo baada ya kuongea na mama huyo jana asubuhi na anaongea akiwa na kicheko ndani ya sauti yake amefurahi sana na video hii sio kwa ajili ya wanawake peke yake ni kwa ajili ya wanawake na wanaume na nimepata msukumo mkubwa baada ya dada huyo kuongea na mimi sifahamu yuko wapi sifahamu ana umri gani lakini amenipa pongezi hali ya juu sana na ikanitia moyo sana kuandaa mada hii lakini kitu nisaidia niweze ku ungana na dada huyo ni, ni dada mwingine ambaye nimemsoma kwenye internet ambaye alipata video hizo nilikwambia kwa ambao mnakuwa nafuatilia channel hii kuna 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 tovuti ambayo nilikuwa nachukua hizo video clips zinafundisha mahusiano ya kimapenzi na jinsi gani ya kufanya mapenzi na mwanaume na mwanaume kufanya mapenzi na mwanamke nilikuwa nimechukua kwenye hiyo website sasa website, website hiyo imenuliwa na kampuni ambayo haitaki kuonyesha mambo ya watu wanaofanya mapenzi sasa dada huyo alifaidika sana na eh, tovuti hiyo na akaandika message ambayo anakuja ni chane eneo hili ambalo lina picha za watu ambao wanafanya mapenzi ngoja ni chane kwa sababu YouTube wanaweza kanifungia channel yangu hii nimetoka kuitoa fadhali kuiprint karatasi muda mfupi uliopita kwa hiyo ndio maana nataka ni chane maeneo yale ambayo yanaweza kuonyesha watu wanafanya mapenzi uh, YouTube alichani kataza na kunipa onyo juu ya vitu kama hivyo ngoja nimeshachana <laughs> matumbi yale kwa hiyo tunaweza kuyaona katasi lakini kwa sababu imeandikwa kwa Kiingereza ni dada wa Kiingereza lakini nitaisoma kwa Kiswahili hii ndio hiyo ndio hiyo ndio print yenyewe ambayo unaiona nimechana pale katikati sawa unaona nitakusomea kwa Kiingereza kidogo sitasoma yote nitasoma kidogo alafu nitakwambia kwa nini nimesukuma kutumia video hii kwa Kiingereza nitaitafsiri kwa Kiswahili nasema hivi I was one of those people I was in the midst of ending a sexless and passionless marriage and while I never took much pleasure in sex anyway I knew others did. Kwa sababu na farm king bila sitawa mtaweza kufia kuyasoma haya maneno ngoja naangalie kama kwenye mwanga I think it's kama naweza kusema una 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 say I was one of unaweza kuona pale sawa anyway kwa kukua muda sipendi kusumbua katika hilo kwamba usome karatasi ambayo naisoma mimi hapa lakini naomba nirudie statement hiyo alafu nitaitafsiri I was I was one of those people I was in the midst of ending a sexless and passionless marriage and while I never took much pleasure in sex anyway I knew others did as maybe Mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao nilikuwa katika mchakato wa kuivunja ndoa ambayo tendo la ndoa ilikuwa inafanyika mara chache sana na nilikuwa halina msisimko. Japokuwa mimi sipendi sana sexy lakini ninajua wenzangu wanafurahia tendo la ndoa. Unaweza kuona jinsi gani? Anasema kama nilikuwa ni katika hatua hizo. Sawa? Asa maneno yanayofuatia kama nilivyokuambia kwamba nitaacha maneno mengine kuna maneno haya hapa nitaacha na kwenda kusoma pale ya chini. Anasema but when asma hivi but when i happened upon this website all that changed there were blogs that explored particular side of family sexual fulfillment and pleasure as well as any number of sexual interests and preferences asma lakini alikuwa katika mchakato ndoa inavunjika kwa sababu tendo la ndoa ilikuwa inafanyika mara chache sana lakini ilikuwa halina msisimko halina passion lakini akasema lakini mambo yote hayo yalibadilika baada ya kufikia kwenye tovuti hii ambayo ina mambo mbali mbali matamu. Sasa kwa wale ambao wameagizia video zangu clips na majarida ambayo nimewatumia yenye maelekezo ya jinsi ya kufanya tendo la ndoa na mwanamke au jinsi ya kufanya tendo la ndoa na mwanamke katika njia ambayo ni tamu zaidi ile ya kawaida. 
tutashuhudia tofauti ambayo imeleta kwenye mahusiano yao kimapenzi mwanamke ana maeneo kumi na manne ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu mwanaume anapaswa ajue jinsi gani ya kuyashughulikia maeneo hayo kikamilifu na mwana, mm, mwanaume ana maeneo kumi na moja katika maeneo hapa hiyo video clip zile zinakuonyesha na yale majaribio na kuwa maelekezo sahihi kwa kila eneo sasa baada ya ile tovuti kufungwa sawa so, baada ya tovuti ile kufungwa bahati nzuri zile hizo video clips tulikuwa nimezi save mahali fulani nimezitumia nimeanza kufuatilia sawa so, nimeanza kufuatilia mambo ya tendo la ndoa na jinsi gani yanaweza kubadilisha mahusiano nikakutana na na mambo mengine mazuri ambayo nitaongezea kwenye hizo video clips ambazo nawatumia watu kwa gharama ile la shilingi 10 kwa hiyo itakuwa ni kama video ya sita video ya sita ambayo itaipa itaipa yani uh, title inayosema je haya unayaweza au unayajua je yeah, haya unayaweza au unayajua hiyo ni video clips ambazo kuna mambo mengine tofauti sana na mazito kidogo kwa nini nimekutia mada hii ninaposema kwamba Uh, kutoa ushirikiano katika tendo la ndoa kwa nini ngoleo mada hii hivi ni kwamba kuna tafiti ambazo zimefanyika zinaonyesha kwamba kuna aina kubwa tatu za watu ambao wanafanya mapenzi kuna aina kubwa tatu za watu ambao wanafanya mapenzi ya kwanza inaitwa self indulgence ambao huyu mtu kwa sehemu kubwa yeye anaangalia raha anayopata yeye sawa kwa nimeandika hapa kwa hiyo sipende kukosea kwa sababu nasema self indulgent sawa okay nikosa self indulgent ni mtu ambaye anaangalia yeye tu anao yapata ah anao yapata yeye tu bas hiyo ni sehemu ya kwanza sehemu ya pili sawa kwa hiyo hiyo self indulgent inaweza kusema kwamba mpenzi binafsi kwa Kiswahili sehemu ya pili ambayo naweza ambayo aina ya pili ambao wanafanya mapenzi watu ya pili ni mpenzi maiti mpenzi maiti yuko hai lakini ana sifa za maiti sasa kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye sekta hii wa, 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 wanawake na wanaume wengi wako kwenye sekta hii ya mpenzi maiti naomba nikusomee sifa zake zilizo za mpenzi maiti nasema hivi mpenzi maiti anataka wewe ujue linalopaswa kufanya ili yeye apate raha ili yeye afurahie anataka wewe ujue yani anataka 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 yani yeye yeye afanye kitu chochote kile amekaa pale kama maiti lakini bado anataka wewe umfanyie mambo ambayo yatabaisha afike kileleni au afike kileleni kwa mshindo mpaka anapiga kilele kama ni mwanaume wala mbwa magizia video zangu kwa jinsi ya kumfanya mwanaume apizi huko anapiga kilele kwa utamu mwingi hiyo tunaweza kuliona kwamba inaweza kufanyika anasema hivi katika huyu mpenzi maiti anasema ukichindwa kumfikisha kilele na kumfanyia mambo yatamletea utamu kosa ni la kwako wewe apokuwa yeye afanye kitu sawa anasema 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 mara nyingi kwenye tendo la ndoa hao watu hawasemi lolote hawaonyeshi kwamba wanafurahi au hawafurahi <laughs> na hata wakiulizwa hawaitikii hawatoi eh, eh, jibu lolote ile hawaonyeshi kwamba wanafurahi tendo la ndoa au wanafurahi wako tu hapo hapo tu kwa hiyo huyo ni mpenzi maiti unaweza kuona kwa hiyo kuna ile ya kwanza self indulgent kwenye bracket wakaweka mpenzi mnyama sawa yani mpenzi mnyama mnyama anaangalia tu wakati pata yeye sehemu ya pili ndio hii mpenzi maiti yani sawa sawa na maiti ya mwanadamu aliyekufa maiti sawa mpenzi wa tatu ni mpenzi mwanadamu mpenzi mwanadamu anajua haja yako ya wewe kufurahia tendo la ndoa na anajua haja yake ya yeye mwenyewe kufurahia tendo la ndoa shindo kufurahisha atakwambia lakini vile vile na yeye anajitahidi kwa sehemu kubwa kufurahisha wewe sasa ndio mpenzi mwanadamu sasa nimekuletea mada hii ni kwamba jinsi gani unatoa ushirikiano na itendo la ndoa lazima ufahamu maeneo gani yanapaswa yashikwe na yashikweje na maeneo gani hayapaswi kushikwa na kama unayashika ushike baada ya kuuliza <laughs> sawa sio unajisikia sikia tu maeneo kuna maeneo mengine of course lazima uwe very careful kwa hiyo kutokana na dada huyu ambaye nimesomea nime katika darasa zake sawa anasemaje sikiliza sasa sikiliza na no, naomba nikusomee point yale point ambayo itakusaidia kwa nini nimekuletea nani sawa nimechana hapa kuna picha za watu ambao walikuwa wanafanya mapenzi hapo sawa anasema hivi baada ya sasa huyu ni huyu ni mzungu nimekwambia ile website ile tovuti ambayo imefungwa sawa sawa anasema alipokuwa ameiangalia yeye sasa ile tovuti ambayo video clips zimezitoa humo 
na na watumie watu kwa gharama yote ya kufuma hivi i was able to discreetly and safely view other people's sexual tests interest take what i liked from it fold it into my own uh, sexual uh, uh, box and disregard the rest the rest and some baada kuzangalia hizo videos ambazo ziko kwenye zilikuepo kwenye hizo website kabla hajanuliwa na watu ambao hawapendi mambo hayo ya matusi sawa so, asema niliweza kujifunza nikiwa peke yangu hakuna mtu mwingine ananiangalia asema discreetly and safely akaanza nikaangalia nikajua njia gani za kupata utamu kumpa utamu mume wangu na mimi mwenyewe kupata utamu kwa hiyo mume alifahia na yeye akafahia anasema kwamba pamoja na hayo nijifunza mambo mengi lakini kuna mengine niliacha na mimi kwenye video clip zangu uwezo kukuta mtu anafanya kinyume na maumbile imekuna kwa hiyo nimeziondoa kwa hiyo kwenye kwenye website yalikuepo hayo ya mtu ambaye anafanya kinyume na maumbile sasa kuna website nyingine ambayo imefunguliwa baada ile kununuliwa kwa sababu ilikuwa ina wapenzi wengi hii amenunua amenunua naye amefungua website yake tena majina yanafanana kidogo lakini ameweka picha nyingi sana za watu wanaofanya mapenzi kinyume na maumbile nimekataa siangalie tena kwa hiyo unapata kwamba kwamba unapata nafasi ya kujifunza ukiwa peke yako kwenye simu yako kwenye laptop whatever tv ninapokutumia zile video clips na majarida unapata maelekezo sahihi ya jinsi gani ya kumpa utamu kisa hivi unapokuwa mpenzi kama maiti mara nyingi mpenzi wako anaweza sikuambie lakini utakuona boa anaweza sikuambie na kama akuambii mwanake anakuona kufai na kuchepuka inakuwa ni rahisi kwake kwa sababu amepata kisingizio kutokana na akili yake yeye ni halali <laughs> sasa shuhuda ambazo anazifuata kutoka kwa wanawake na wanaume ambao wanafaia video clips ambazo nimewatumia kaka mmoja anaambia kwamba sijawahi kununuliwa zawadi na mke wangu <laughs> sasa sijawahi kununuliwa zawadi lakini sasa hivi zawadi zina zinakuja yani azishi zawadi mke anajua mwanasa mwanaume amejifunza jinsi ya kumlamba mwanamke sawa sawa jinsi ya kumnyonya mwanamke sawa sawa jinsi ya kumtekenya mwanamke sawa sawa mwanaume amejifunza na anafanyia mke wake mke wake anaanza kununulia zawadi kitu ambacho alikuwa afanyi kwa muda mrefu sana ndio wa miaka 14 sasa kuna baba huyo anafaia ananiambia daktar umeshangaa mke wangu ananulia zawadi kwa kuna mambo mapya kujifunza kwa hiyo usiseme kwamba unajua naomba nisikimalizie hapo sawa kuna watu ambao wanafikiria wanajua Mambo sikiliza, mambo sikiliza. Kuna watu ambao wanafikiria kwamba wao wanajua mapesa ya kila ndani, wanajua, wanajua. Hakuna mtu ambaye anajua kila kitu. Hakuna. Hakuna. Hata mimi si kila kitu. Ndio maana ya sivi. Kuna video clips nyingine naiandaa, itakuwa ndefu na yenyewe vile vile. Sawa, sio sikini anusu saa. Nimeshaziandaa zile clips nimesema zipanga, nimezipanga nimezikia faili moja. Sawa, ziko nyingi kidogo. Sawa, mimi mwenyewe hata mpaka naziandaa. Eh, kwa sababu itakuwa ndefu namna hii uko kwa mfano ushaiona mwanamke <laughs> sawa mwanamke anamtomasa mwanaume kwa kutumia mguu kwa mguu wake <laughs> kwa sababu ili mpenzi wako asiboreke na wewe lazima uwe na vitu tofauti tofauti yani ni mwenye uko angalia ile video clips mwanamke anatumia mguu kumtomasa mwanaume kuna vitu tofauti sana kwa nimesi hizo video clips na na tena nazungumza na shukuru kwa sababu nimeenda likizo kidogo na mkuu wangu akili yangu ime relax nimeweza kuona vitu na kupea attention vya kutosha kwa hiyo napenda kuambia mtazamaji ni kwamba usijifanye unajua utakaangika na mambo mapya na ya muhimu sana ili mpenzi wako asibureke na wewe lazima uwe na mambo mengi ukiwa na mambo matatu tu ya kufanya anajua utaanzia wapi utaishia wapi utamboa tu kwa uhusiano wa muda mrefu. Sawa kwa uhusiano wa muda mrefu lazima itafikia pointi mpenzi wako atabureka na wewe. Na kualika mtazamaji wa gazeti hizo video. Gharama ya shilingi kumi sio kubwa sana. Mwalipia ngapi gesti hapa hivi? Kenda hoteli. Nilikuwa <laughs> niko mbele kwenye hoteli nimefikia hoteli moja sasa asubuhi wanafanya usafiri laki na dada. Na dada wanafagia kondom. Imetumika na kondom ziko tatu zimetumika mbili moja tu. Mbili zimebakia nicheka sana. Yaani wewe uliingia una chipo nalipia chumba shilingi 440. Alafu natumia kondo moja. <laughs> chumba shilingi 440. Anatumia kondo moja. Jamani na pesa. Kwa hiyo jinsi gani mwanamke sawa? Jinsi gani mwanamke ataweza kumhamasisha mwanaume? Anzisha raundi ya pili, ya tatu, ya nne. 
kwenye moja hizo video clips mwanamke anamwambia moja hizo video clips ambazo ambazo ni kwenye video clips ambazo na mpya anaiandaa hiyo hiyo anaiandaa mwanamke anamwambia mwanaume sawa i want a game i want a game nataka tena nataka tena let's do it again eh yeah, that's right ndio maana mbali tumika let's do it again Let's do it. Dada mzuri kweli. Alafu una cheni moja kali sana. Sawa? Hebu alafu una cheni moja kali. Wao wiko mchi. Lakini wao ni cheni moja kali sana. Let's do it again. Ana fara smile. Sikiria mwanaume akwambie, "Let's do it again." Sisi jibizi kama una thamani, una kitu cha thamani. Jisajili kama hujisajili kwenye channel hii tafadhali sana. Kuna kibox cha kundo kimeandikwa subscribe. Bofu ya pale utapata maelekezo ili uweze kupata video mpya ambayo inakuja. Jinsi gani? unani jinsi ya kumwezesha mwanamke afike kileleni hiyo ni video clips ambayo inakuja na yanda inachukua muda kidogo lakini naandaa vitu vya uhakika jinsi ya kumwezesha mwanamke afike kileleni kama ujiangalia ile ya mwanamke kumwezesha mwanaume itafuta ipo kumwezesha mwanaume ufanyika hivi sasa kumwezesha mwanaume mfanyie haya hivi ndio tayari iko hapa kwa hiyo itafute sasa hivi uangalie kama ujiangalie iangalie uweze kuona kwamba una kazi kubwa ya kuajibika katika mapenzi uweze kuwa uweze kuwa mpenzi ambaye ni mpenzi toshe level na na video nyingi ambazo nimezoeka hapa ukitaka kuziangalia nitia nzuri chukua jina ambalo linabeba channel hii ambalo ni Po Mwai Popo chukua jina hilo ambalo linabeba channel hii Po Mwai Popo iandike pale jua ipandika search alafu bofia utakuja video utaziangalia moja baada ya nyingine video zaidi ya mbili ambazo ni mada mbalimbali ambazo na cover eneo mbalimbali za mahusiano ya kimapenzi Nataka ushauri kwa njia ya simu namba zangu za simu ni hizi zifuatazo 0754904994 Tarudia mara ya mwisho 0754904994 94 nikikumbuka nitakuandikia hapo chini wakati nimeupload YouTube na Mungu akubariki kwa heri